हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल पाठशाला ऑनलाइन आज के आर एक डेस्क्रिप्टिव टपिक नहीं आलोचना करब आज के टपिक हे आधार कार्ड इश्यू ए रईट टू प्रिवेसि रईट टू प्रिवेसि कि आधार कार्डर संगे ये इश्यूटा कि होते डिटेल्स जानब और आधार कार्डर एडभान्टेज डिसएडभान्टेज सब किस नहीं आज के आलोचना करब एर आगे यूथनेसिया इंटरनैशनल सोलार अलायस डोकलम इस्यू रोहिंगा इस्यू एगुलो नहीं भिडियो बनिए जदि भिडियोगो देखा ना थे तो तुम्हारा ओपर आई बाटने लिंक आसान देखे नीते पर हमें चेषा करब भिडियो जतटा सम्भव निउट्रल थ बनान कारण एक एक्साम पॉइंट अफ भिव थे लिखते गेले जानते गेले के दोटो दिक ही आलोचना करते हैं भलो दिक खराब दिक्कट्रल थे एर मध्य जान कोकम पलिटिकल बेपार ना थे से चेषा करते हैं तो देखा जा कत मध्य हमें साफल्य पे पर तो देखते थको भिडियो चलो शुरू करी एखंड देखे नेब जो आधार की ह्वाट इज एन आधार एंड आधार इज अ टुएल्व डिजिट रैंडम यूनिक आईडेंटिफिकेशन नम्बर जेटा इश्यू करे के इश्यू कर यूनिक आईडेंटिफिकेशन अथरिटी अफ इंडिया यू आई डी ए आई एट आधार कार्ड इश्यू कर आधार एक यूनिक आईडेंटिफिकेशन यही कारण आधारे जेमन एड्रेस इनफरमेशन पार्सनल इनफरमेशन जमन ना थे तेमी आधार संगे बायोमेट्रिक डेटा ना थे अर्थात फिंगार प्रिंट ना थे आईडिस स्कैन है जार जो आधार शुदुम्रा के डिफाइन कर एखंड देखे नेब जो आधार नम्बर प्रत्येक मानुषे थकाटा कि मैंडेटरि बाध्यतमूलक आधार नम्बर थकाटा को बाध्यतमूलक नय जेको बस ही मानुष अर्थात नारी पुरुष निर्विशेषे भारतवर्षे बसबाजकारी मानुषे चाहले निजे नाम नथिभुक्त करते आधार कार्ड आधार नम्बर पवार आधार कार्ड शुरूते आना हो डायरेक्ट ट्रांसफार अफ बेनिफिटर जो जेटा विभिन्न गवर्नमेंट स्कीम जो सबसिडी आज सरसर जाते से ही व्यक्तर बैंक अकाउंटे जमा पड़े तर क्यों बर्तमान आधार निजे परिधि अनेक विस्तार कर फेले बैंक अकाउंट के आधार कार्डर संगे लिंक कर फोन नम्बर के लिंक करो आधार आस्ते आस्ते अनेकटा क्षेत्र बाड़िए फेले जो आधार हो जाए फेले देखो जो आधार की एड्रेस प्रूफ हिसाब से क्या लागे हाँ आधार एड्रेस प्रूफ हिसाब से क्या लागे आधार के सेबी अर्थात सिक्यूरिटी एक्सचेज बोर्ड अफ इंडिया सेबी क्योंकि आधार के अड्रेस प्रूफ हिसाब से एक्सेप्ट कर बड़ बेपार और ता छाओ आधार संगे जेहेतु बैंक अकाउंटे लिंक कर आज है तरज एन जे सब बेनिफिटगुलो गवर्नमेंट स्कीम थे जे सब बेनिफिटगुलो आसगुलो को बैंक अकाउंटे जमा पड़े से आदे से बेनिफिट पवार योग्य क्या एगुलो क्यों सरस गवर्नमेंट जानते पे जा सरकार गुड गवर्नमेंट कर सूझ थक सब भलो दिकगल जमन रही है सत्य जमन आधार हमारे एत कि डिटेल्स निच्चे एट क्योंकि विफले जा ड्राइंग लाइसेंस पासपोर्ट आधार कार्ड रिप्लेस कर ना एग्लो के रिप्लेस करना क्योंकि आधार एक सींगल आई डी प्रूफ हिसाब से देखे नब आधार एडभान्टेज गो की प्रथम आज जैम ट्रिनिटी जैम ट्रिनिटी हे जानधन योजना आधार नम्बर और मोबाइल नम्बर एर फले लाभ है गरीब लोके अर्थात जर सत्य सबसिडी दरकार तक शन करते सहाज्य कर फो डायरेक्ट ट्रांसफार हो बेनिफिटे सबसिडी सरसर से गरीबर बैंक अकाउंटे जमा पड़े जाए आगे जदि गरीब लोकर को व्यक्तर जदि दस टाक पावना हतो चार हाथ घोरार पर से लोकटी फाइनल तीन टाक कि चार टाक हाथे पेत एन से समस्या थे मुक्ति पावा अनेकटा सम्भव है एर पर पॉइंट हे आईडेंटिफिकेशन अब बेनिफिशियारिज अब गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम एट जाम आधार कार्डर संगे बैंक अकाउंटे लिंक हो सरकार सुविधा है जो के सत्यारे निडि पार्सन मान अर्थात कार सत्यारे टाटा प्रयोजन आज तक शन करते सहाज्य हो एर पर पॉइंट देखो टैकल द ब्लैक मानी इश्यू अर्थात कलो ट समस्या संगे जो लड़ते हैं एखे जो बैंकिंग ट्रांजेक्शनटार संगे आधार कार्ड के लिंक करी क्योंकि देश के ब्लैक मानी के ह्रास करते सहाज्य कर 
অর্থাৎ আর্থিক লেনদেন আর্থিক লেনদেনে যদি আধার কার্ডের ব্যবহার আসে তাহলে আমরা জানতে পারবো যে কোন অ্যাকাউন্টে যাচ্ছে এবং তার সেই ব্যক্তির পরিচয় তো অনেকটা এটা অনেকটা ফেয়ার জিনিস হবে তো ব্ল্যাক মানি ইস্যুটাকে ট্যাকল করতে সাহায্য করবে এরপর আসছে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নের জন্য আগে আমাদের কি হতো অনেক রকমের ডকুমেন্টস জমা দিতে হতো অনেক রকমের অনেক টাইম চলে যেত তার পেছনে খরচ খরচও বাড়তো মানে অনেক কিছু জেরক্স করে জমা দিতে হচ্ছে এসবের থেকে মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে কারণ আধার কার্ড দিলেই এখন অনেকটা প্রবলেম সলভ হয়ে যাচ্ছে তো এটা একটা ভালো দিক বলতে পারো আধার কার্ডের ক্ষেত্রে এরপর আমরা দেখো দেখব যে ওপেনিং আ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আধার কার্ডের অ্যাডভান্টেজ এখানে কি আছে আগে আমরা যদি ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে যেতাম আমাদের কি লাগতো অনেকগুলো ডকুমেন্টস জমা দিতে হতো অর্থাৎ মিনিমাম দুটো তিনটে তো দিতেই হতো তো তখন কি করতে হতো হয়তো কোনো লোকের কাছে দুটো দুটো তার কাছে আইডি প্রুফ নেই ঠিক আছে তো তখন অনেকেরই এরকম হতে পারে যারা গ্রামের দিকে থাকে বা যারা ভীষণ গরিব হ্যাঁ তাদের তারা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারতো না কিন্তু এখন আধার কার্ড আসার জন্য তাদের এই সুবিধাটা হয়েছে যে আধার কার্ড দিলে অ্যাটলিস্ট তারাও তারাও এসে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে অনেক সময় এমন কি হতো যে কোনো লোক দুটো আইডেন্টি প্রুফ আছে কিন্তু হয়তো সে আনতে ভুলে গেছে আবার বাড়ি গিয়ে আবার আসতে হতো তো এইভাবে অনেক জটিল হয়ে যেত ব্যাপারটা তো তখন এটার থেকে মানে আধার কার্ড আমাদের এটার থেকে মুক্তি দিয়েছে অনেকেই আমাদের এখন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারছে এর পরের পয়েন্টটা দেখো লেখা আছে গেটিং সাবসিডিজ ডাইরেক্টলি আমি তো এটা আগেও বলেছি যে আমরা যে ভর্তুকিটা সরকারের থেকে পাই সেটা আমরা ডাইরেক্টলি আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকাটা চলে আসবে তো ফলে লিকেজটা কম হবে চুরি কম হবে তো এটা আমাদের আধার কার্ডের ফলে হেল্প হয়েছে তাছাড়াও এটা ছাড়াও তুমি ভাবতে পারো যে পেনশন পেনশনটাও মানুষের এরকম হতে পারে মানে ব্যাংকের ডাইরেক্ট ব্যাংকে চলে যাবে তোমার অ্যাকাউন্টে পেনশনের টাকা জমা পড়ে যাবে তো আগে এটার এটার ক্ষেত্রে যে জটিলতাটা ছিল সেটা এখন আধার কার্ডের জন্য অনেকটা কমে যাচ্ছে এর পরের পয়েন্টটা দেখো রয়েছে কি যে ইস্যু ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট এটা কি না যারা পেনশন পায় তাদেরকে নিজেদের এটা লাইফ সার্টিফিকেট নিয়ে দেখাতে হতো যে আমি এখনো এটা আমার লাইফ সার্টিফিকেট আমি তার জন্য আমার পেনশনটা আমি পাবো এবং এটা আমার চাই আমার পেনশনটা আমি চাই তো এই জিনিসটা তো তাকে ব্যাংকে গিয়ে জমা দিতে হতো এবং এটা অনেকটা জটিল প্রসেস ছিল তো এখন আধার নাম্বার তাদের কাছে চলে আসছে এবং আধার নাম্বার লিঙ্ক হয়ে যাওয়ার জন্য ব্যাংকে যে ডাইরেক্ট পেনশনটা যে আমাদের অ্যাকাউন্টে চলে আসছে তাহলে এই ঝামেলাটার থেকে ওরা মুক্তি পাচ্ছে এখন আর ব্যাংকে গিয়ে বলতে হচ্ছে না যে আমি পেনশনের জন্য অ্যাপ্লিকেবল আমাকে পেনশনটা দিন তো এটা আধার কার্ড আমাদেরকে হেল্প করেছে এরপরে দেখো রয়েছে যে অ্যাকসেপ্টেড অ্যাজ এ অ্যাড্রেস প্রুফ বাই সেভিং অর্থাৎ আমি এটা আগেও বলেছিলাম যে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া আমাদের অ্যাড্রেস প্রুফ হিসাবে আমাদের ঠিকানার প্রমাণপত্র হিসাবে আধার কার্ডকে অ্যাকসেপ্ট করে অর্থাৎ আমাদেরকে আর অন্য কিছু নয় আমরা যদি চাই যে স্টক মার্কেটে নিজেদের টাকা ইনভেস্ট করব তাহলে অ্যাড্রেস প্রুফ দিলে আমাদের অ্যাড্রেস প্রুফ হিসাবে আমাদের শুধু আধার কার্ডটা দিতে হচ্ছে এবং এরপরে আমরা যে কোনো জায়গায় আমরা শেয়ার কিনতে পারি এবার আসব আমরা রাইট টু প্রিভেসি কি এটা নিয়ে আলোচনা করব এখানে আমি খুবই শর্টে বলার চেষ্টা করব খুবই ছোট্ট করে তোমাদের বোঝাবার চেষ্টা করব যে রাইট টু প্রিভেসি বলতে কি বোঝায় দেখো রাইট টু প্রিভেসির কোনো প্রপার লিগাল ডেফিনেশন নেই হুম কারণ লিগাল এক্সপার্টরা এর কিছু ডেফিনেশন তৈরি করেছেন প্রথমে দেখে নিই এখানে কি লেখা আছে দেখো লেখা আছে যে দ্য রাইট টু প্রিভেসি রেফার্স টু দ্য কনসেপ্ট দ্যাট ওয়ান্স পার্সোনাল ইনফরমেশন ইজ প্রোটেক্টেড ফ্রম পাবলিক স্ক্রুটিনি মানে আমাদের ইনফরমেশনগুলোকে প্রোটেক্ট করা হবে রক্ষা করা হবে পাবলিক স্ক্রুটিনির থেকে যাতে যে কেউ এটাকে দেখে নিতে না পারে দ্য রাইট টু প্রিভেসি ইজ আ রাইট টু কিপ আর ডোমেন অ্যারাউন্ড আস দোজ থিংস দ্যাট আর পার্ট অফ আস সাচ অ্যাজ আওয়ার বডি হোম প্রপার্টি থিংস থট ফিলিং সিক্রেট অ্যান্ড আইডেন্টিটি দ্য রাইট টু প্রিভেসি গিভস আস দ্য এবিলিটি টু চুজ হুইচ পার্ট অফ দিস ডোমেন ক্যান বি অ্যাক্সেসড বাই আদার অ্যান্ড কন্ট্রোল দ্য এক্সটেন্ট অ্যাবিউজ অফ দোজ পার্ট উই চুজ টু ডিসক্লোজ বোঝাতে চাইছে এটাই যে আমরা ঠিক করব আমাদের সম্পর্কে আমাদের ডেটা কতটা কে দেখবে আমি ঠিক করব যে এতটুকু পোর্শনই দেখবে সেটার অধিকার আমার ঠিক করার অধিকার যে আমার আমার জিনিস কতটা আমি পাবলিকের সঙ্গে শেয়ার করব এটাই হচ্ছে রাইট টু প্রিভেসি এক কথায় বলতে গেলে এবং এছাড়াও দেখো আমাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা যে রক্ষার অধিকার এটা কিন্তু আমাদের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে তার কারণ হচ্ছে যে একুশ নম্বর ধারায় 
আমাদের যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার আছে সেখানে কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মধ্যেই পড়ে তাই আমরা বলতে পারি যে এটাও আমাদের একটা মৌলিক অধিকার দেখো সুপ্রিম কোর্টের নয় জন সদস্যরা সদস্যের যে বেঞ্চ তৈরি হয়েছিল সে তারা কি রায় দিয়েছে যে আমাদের রাইট টু প্রিভেসির মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক যৌন ইচ্ছা অনিচ্ছা পারিবারিক জীবন এগুলো পড়ছে এবং এগুলো কি একুশ নম্বর ধারার মধ্যে সুরক্ষিত আছে এবং এটার এটার এটা যদি আমাদের রাইট টু প্রিভেসিটা এখন চালু হয় এবং তার ফলে কিন্তু সরকার আমাদের উপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে কারণ আমরা তো এই এই অধিকারটা যদি পেয়ে যাই আমাদের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার এটাকে আমরাও খারাপভাবে ইউজ করতে পারি চাইলে তো এর জন্য এটার ওপর আমাদের অধিকার তো আছে ঠিকই কিন্তু একটা নির্দিষ্ট লিমিট অনুযায়ী নির্দিষ্ট লিমিট পর্যন্ত এর অর্থ কি এর অর্থ হচ্ছে যে আমাদের আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ যেন কেউ না করে এর জন্য আমাদের কি করতে হবে এর জন্য আমাদের ডেটা সুরক্ষার দিকে নজর দিতে হবে দেখো এতক্ষণ আমরা জেনেছি যে আধার কার্ডের ভালো দিক কি অ্যাডভান্টেজ কি এবার আমরা আলোচনা করব যে আধার কার্ডের কি কি প্রবলেম আছে কি কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব দেখো আমি প্রথমে কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল তোমাদেরকে দিচ্ছি যে কি কি প্রবলেম হতে পারে আধার কার্ডকে এখন কি করা হয়েছে আধার কার্ডকে আমরা ফোনের সঙ্গে লিঙ্ক করেছি ধরো আমি একটা সিম কিনতে গেলাম বা তুমি ফোনের নম্বরের সঙ্গে আধার কার্ডকে লিঙ্ক করাতে গেলে তখন তুমি যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিচ্ছ তখন কি হয় অনেক সময় আমাদের দোকানের লোক বলছে যে একবারে হলো না আপনি আরেকবার ট্রাই করুন ঠিক আছে তখন তুমি তুমি তো কিছু বুঝলে না ট্রাই করলে এটা হওয়ার সম্ভাবনা ওখানে থেকে যায় যে দ্বিতীয়বার দুবার তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হলো ঠিক আছে এবং সেই দোকানদারটা অসৎ ছিল এবং যার জন্য ও কি করলো তোমাকে তোমার সিম দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিল কিন্তু ও চাইলেই ওটা দিয়ে আরেকটা যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়েছে সেটা দিয়ে আরেকটা সিম ইস্যু করতে পারে এবং এটা হয়ও কারণ আমরা দেখবে কিছু কিছু দোকানে বিনা ডকুমেন্টসে সিম পাওয়া যায় এবং সেগুলো কিভাবে সম্ভব হয় সেগুলো এভাবেই সম্ভব হয় যা এইভাবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয় এবং তোমার অজান্তেই তোমার নামে তোমার ডকুমেন্টসে আরেকটা সিম উঠে আসবে এবং এবং তুমি চিন্তা করো যদি এটা কোনো টেরারিস্ট বা কোনো খারাপ লোক সে যদি তোলে এবং সেটা দিয়ে কোনো খারাপ কাজ করে সেই ফোন সেই নাম্বারটা দিয়ে এবং সে তখন কিন্তু তোমাকেই ধরা হবে তোমাকেই দোষী হিসাবে প্রথমে ধরা হবে তো এটা একটা খারাপ রিস্ক রয়ে গেছে যে আধার কার্ডের সঙ্গে লিঙ্ক করলে কি কি ক্ষতি হতে পারে তাছাড়াও ওই যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক আরেকবার নিয়ে নিল সেটা দিয়ে তোমার নামে আরেকটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নিতে পারে সেটার ব্যাপারে তুমি জানতেই পারলে না এরকম তো এয়ারটেলেরও একটা স্ক্যাম এসছিল কিছুদিন আগে শুনেছিলাম তো সেখানে কি হয় তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট যে আরেকটা নিয়ে নেওয়া হলো সেটা দিয়ে তোমার অজান্তে একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তৈরি হলো এবং সেখানে বিভিন্ন রকম সাবসিডি যেগুলো সরকারের থেকে পাওয়া যায় সেগুলো জমা হতে থাকলো তো তুমি তো জানতে পারলে না যে তোমার আন্ডারে এগুলো হচ্ছে তো এটা একটা খুবই খারাপ দিক আধার কার্ডের ক্ষেত্রে আর তাছাড়া সব থেকে খারাপ দিক হচ্ছে এখানে আমাদের আমাদের দেশে কোনো ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্টই নেই ডেটা প্রোটেকশন কোনো আইন নেই যে তুমি যদি কোথাও তোমার যদি ডেটা কেউ শেয়ার করে নেয় তাহলে তুমি যে কোথাও গিয়ে ব্লেম করবে কাউকে কোর্টে গিয়ে কেস করবে সেটা করার কোনো রাস্তাই নেই কারণ আমাদের দেশে এটা নিয়ে কোনো আইন নেই তাই তোমার তোমার যে আধার কার্ডে যে বিভিন্ন রকম ডেটা তোমার নেওয়া হচ্ছে তোমার আইরিস তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট তোমার বায়োমেট্রিক তোমার এমনি ডেমোগ্রাফিক ডেটা সেগুলো কিন্তু যদি কেউ চায় তাহলে সে শেয়ার করতেই পারে অন্য কারোর সঙ্গে হ্যাঁ তো এগুলো এবং সেটা নিয়ে সে খারাপ কাজে ইউজ করে দিতে পারে তো এগুলো বিভিন্ন খারাপ দিকও রয়েছে কিছু কিছু তো মানে ফল্ট তো থাকবেই এখন আমরা দেখে নেব যে এখানে কি কি আমি বলতে চেয়েছি পয়েন্ট অফ কনফ্লিক্ট বলতে কি কি প্রবলেম আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো দেখো প্রথম পয়েন্ট দিয়েছে ইস্যুস উইথ শেয়ারিং ইনফরমেশন কালেক্টেড আন্ডার আধার এখানে কি হয়েছে না যে সব ডেটা আমাদের থেকে নেওয়া হচ্ছে আধারে কালেক্ট করা হচ্ছে সেটা আধার বেনিফিট অ্যাক্ট টু থাউজেন্ড যার মাধ্যমে এসব কাজগুলো করা হচ্ছে এখন সুপ্রিম কোর্টে এই অ্যাক্টটাকেই চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে ঠিক আছে তো এই যে আমাদের থেকে যে সব ইনফরমেশন নেওয়া হচ্ছে এগুলোও সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যায় যে এত কিছু ইনফরমেশন আদৌ দরকার আছে কি না এর পরের পয়েন্টটা দেখো ভায়োলেশন অফ রাইট যদি সত্যি সত্যি আমাদের এটা রাইট টু প্রিভেসি ফান্ডামেন্টাল রাইটের মধ্যে থাকে তাহলে দেখো আমি যদি চাই যে আমি আমার এই ডেটাগুলো দিতে চাইছি না কারণ আধারে অনেক কিছু চাইছে তো তখন আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইট ভায়োলেট হতে পারে তাছাড়া দেখো রয়েছে ডিসক্রিপশনারি পাওয়ার্স অফ ইউ আই ডি এ আই এখানে বোঝাতে চাইছে যে ইউ আই ডি এ আই এর পুরো অধিকার আছে
আর এছাড়া এছাড়া যা খুশি ওরা ইনফরমেশন ডেটা আমাদের থেকে নিতে পারে এখানে প্রবলেমটা কি হচ্ছে এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের ডেটা মিসইউজ হতে পারে এবং আমাদের ডেটা যদি প্রোটেক্ট না থাকে তাহলে আমাদের রাইট টু প্রিভেসি আমাদের রাইট টু প্রিভেসি ভায়োলেট হতে পারে তাছাড়া দেখো এখানে আমাদের দেশে এমন কোন অ্যাক্ট নেই এবং যার মাধ্যমে বলা হবে যে কিভাবে আমাদের ডেটাটা প্রোটেক্ট করা হবে তো এখানে প্রবলেমটা কি হয়ে যাবে যে আমাদের ডেটা এজেন্সি আমাদের যে ডেটাগুলো কালেক্ট করা হলো সেটা কাউকে কোনো এজেন্সিকে দিয়ে দেওয়া হলো তাহলে তারা তখন এটাকে মিস ইউজ করলো ফেক ডকুমেন্টস তৈরি করলো এটা তো একটা ক্ষতি হতে পারে তাছাড়া আমাদের থেকে যে ডেটাটা নেওয়া হচ্ছে সেটা কতদিন পর্যন্ত মেনটেন করা হবে সেটাও স্পষ্ট করে কোথাও বলা নেই তাই আমাদের মিস ইউজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কিন্তু থেকেই যায় এবার দেখে নেব যে কি কি স্টেপস নেওয়া উচিত এই যে প্রবলেমসগুলো আমরা দেখলাম এগুলোর বিরুদ্ধে কি কি স্টেপস নেওয়া উচিত বা ভালো করার জন্য কি স্টেপস নেওয়া উচিত যা কিছু হচ্ছে সব কিছু তো আমাদের ভালোর জন্যই চেষ্টাটা করা হয়েছে যে সাবসিডিগুলো আমাদের ডাইরেক্ট অ্যাকাউন্টে ঢুকবে তো এগুলো তো ভালো দিক কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্টকে কি করতে হবে আমাদের ডেটাটা যাতে সুরক্ষা সুরক্ষিত থাকে তার দিকে নজর দিতে হবে যাতে হ্যাকিং না হতে পারে সাইবার এখন সাইবার সিকিউরিটিটাকে আরও স্ট্রং করতে হবে দেখো সাইবার হ্যাকিংটা এখন এতটাই বেড়ে গেছে আমাদের এই যে আধারের ডেটাবেস এখানে কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের এই যে ডেমোক্রে আমাদের যে ডেটা ঠিক আছে সেগুলো বায়োমেট্রিক ডেটা ডেমোগ্রাফিক ডেটা তো শুধু নেই আমাদের আধার কার্ড এখন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে মোবাইল নাম্বারের সঙ্গে লিঙ্ক হয়ে গেছে তো দেখো যদি কেউ হ্যাক করে এই একটা যদি আধারের ডেটাবেসটাকেই হ্যাক করে তাহলে কিন্তু সে আমাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আমাদের মোবাইল সব কিছুই হ্যাক করে নিতে পারছে তো এটা এখন তাদের পক্ষে খুবই ইজি এবং আমাদের ক্ষেত্রে এটা ভীষণই একটা মানে টেনশনের জায়গা যে আমাদের ডেটাটা আদৌ প্রোটেক্ট থাকবে কি না এখন এটাও মনে হতে পারে আমাদের যে আমাদের আমাদের তো সেরকম ইম্পর্টেন্ট ডেটা কিছু নেই আমাদের ডেটা দিয়ে কি বা হতে পারে আমাদের নাম আর ইয়ে দিয়ে কি হতে পারে আমি তো তার এক্সাম্পল দিলাম যে আমাদের নাম দিয়ে আমাদের আমাদের পরিচয় দিয়ে কি কি প্রবলেম হতে পারে কারণ দেখলে আরেকটা সিম তুলে নিতে পারে কেউ আরেকটা কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলে যেতে পারে হুম এবং সেটার ব্যাপারে তুমি জানলেই না অথচ তুমি খারাপ কাজের করার জন্য তুমি শাস্তি পেয়ে গেলে তো এরকম অনেক খারাপ দিক আছে আবার এটাও হতে পারে দেখো আরেকটা খারাপ দিক যে সরকার আমাদের এই যে এত কিছু লিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে তো এর ফলে কি হতে পারে তুমি যদি ভবিষ্যতে কোনো সরকারের মানে বিরুদ্ধে কিছু কথা বলতে যাও হতে পারে এটা সম্ভাবনা থেকে যায় যে সরকার তোমার আধার কার্ডটাকে বন্ধ করে দিল সাথে সাথে তোমার কি হবে তোমার বাকি পরিষেবাগুলোও বন্ধ হয়ে যেতে পারে এটা একটা সম্ভাবনার কথা বললাম সেরকমই আমাদের সরকার সরকার তো যা খুশি তাই করতে পারে না তাই জন্য কনস্টিটিউশনের আয়ত্তায় থেকে যা খুশি যা ইচ্ছা সেটা করা উচিত এবং সরকারকে এটাও দেখতে হবে যে ডাটা কালেকশন যেন প্রপারভাবে হয় ডাটা যেন লিক না হয়ে যায় ঠিক আছে এবং লোক লোককে এ ব্যাপারে আরও সতর্ক করতে হবে লোকের মধ্যে এডুকেশনটা নিয়ে আসতে হবে যে এডুকেট করতে হবে পিপলসে যে আইডি থেপ্ট কিভাবে হয় ফ্রড কেসগুলো কি কি হতে পারে অনেক সময় এমন হয় দেখবে যে বাড়িতে ফোন আসে ব্যাংক থেকে বলে আমি ব্যাংক থেকে বলছি হ্যাঁ আপনার আপনার আধার কার্ড আমাদের ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে লিঙ্ক করা নেই তো আপনি একটা ওটিপি পাঠাচ্ছি আপনাকে ব্যাংকে আসতে হবে না বাড়ি বসেই হয়ে যাবে আপনি ওই ওটিপিটা একটু বলে দিন তো অনেকেই কি হয় এই ওটিপিটা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয় ভাবে সত্যি ব্যাংক ম্যানেজার হয়তো ফোন করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে যায় এরকম যে ফ্রড কেস এগুলো হতেই পারে এবং এগুলো কখনোই যে ব্যাংক কখনোই কাউকে ফোন করে ওটিপি জানতে চায় না এ ব্যাপারে মানুষকে কি করতে হবে আরও সচেতন করতে হবে তো এই জিনিসগুলো সরকারকে স্টেপ নিতে হবে সরকারকে আমাদের এনসিওর করতে হবে যে আমাদের থেকে যে ডেটাগুলো নেওয়া হচ্ছে সেগুলো আমরা সুরক্ষিত আছে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না এবং এর জন্য কি করতে হবে ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্টটাকে কিন্তু অবশ্যই নিয়ে আসতে হবে আমাদের ভিডিওটা এই এই পর্যন্তই ছিল আশা করছি যে অনেকটা তোমাদেরকে আইডিয়া দিতে পেরেছি যে আধার কার্ডের কি সমস্যা এবং আধার কার্ডের সুবিধা অসুবিধা রাইট টু প্রিভেসির ব্যাপারেও আমরা আশা করছি ভালো লাগবে তোমাদের লাইক করো শেয়ার করো আমাদের ভিডিওটা যদি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করা থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ অ্যান্ড বেস্ট অফ লা